ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయ కాల సమయంలో యహోశివ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడనంటున్నాడు నీవు లేచి జనులను పరిశుద్ధపరిచి వారితో ఇలాగూ చెప్పము రేపటికి మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరుచుకున్నది ఇస్రాయేలీయుల దేవుడైన యహోవా సెలవిచ్చునది ఏమనగా ఇస్రాయేలీయులారా మీ మధ్య శాపగ్రస్తమైనదొకటి కలదు మీరు దానిని మీ మధ్యనుండకుండా నిర్మూలము చేయి వరకు మీ శత్రువుల ఎదుట మీరు నిలువలేరు దేవుణ్ణి నా మనకి మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుడు యహోశివతో ఇలా చెప్పమని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో ఎందుకు ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో దేవుడు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే హాయుపురము మీదికి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను యుద్ధానికి వెళ్ళమన్నాడు రెండు మూడు వేల మందిని ఆ యొక్క హాయుపురము మీదికి పంపించారు హాయిపురంలో ఉన్నటువంటి జనులు చాలా తక్కువ మంది వాళ్ళను ఓడించడము చాలా సులువని ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు తెలుసు కానీ ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వారి మీదికి యుద్ధానికి వెళ్ళి వెళ్ళారు కానీ వారిని జయించకుండా వెనుకు తిరిగి పారిపోయి వచ్చారు ఈ మాట వినగానే హోశ్వ తన బట్టలు చిప్పుకొని ఇస్రాయేల్ పెద్దలతో కూడా తల మీద దూలిపోసుకొని నేల మట్టుకు తన తలను వంచి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు అది చూసి యహశువ లెమ్ము ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఇస్రాయేలు ప్రజల మధ్యలో ఒకటి శాపగ్రస్తమైనది ఉన్నది పదకొండు వచనములు చూసినట్లయితే పది పదకొండు వచనాలు చూసినట్లయితే లెము నీవేళ ఇక్కడ ముఖము నేల మోపుకుందువు ఇస్రాయేలీలు పాపము చేసి ఉన్నారు నేను వారితో చేసిన నిబంధనను వారు మీరు ఉన్నారు శపితమైన దాని కొంత తీసుకొని దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాన్ని ఉంచుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఇస్రాయేలీలు శాపగ్రస్తులై తమ శత్రువుల ఎదుట నిలువలేక తమ శత్రువుల ఎదుట వెనుకకు తిరిగిరి శాపగ్రస్తులైన వారు మీ మధ్య నుండకుండా మీరు వారిని నిర్మలము చే చేస్తేనే తప్ప నేను మీకు తోడయి ఉండను అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలాసార్లు మన నిజ జీవితంలో ఈ శపితమైనటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి శాపగ్రస్తమైనవి కొన్ని ఉంటాయి నీచమైనవి కొన్ని ఉంటాయి వాటిని తొలగించుకుంటే తప్ప దేవుని సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉండదు ఇస్రాయేలు ప్రజలకు దేవుని యొక్క తోడు కావాలి కావాలంటే ఎవరైతే పాపం చేస్తారో వాణ్ణి అగ్నిలో కాల్చి చంపాలి వాని వంశాన్ని కూడా చంపాలి ఇది దేవుని యొక్క షరతు మరి ఈరోజు మరి మన హృదయంలో మన కుటుంబాలలో ఎన్ని శాపగ్రస్తమైనవి ఉన్నాయో గమనించారా నిజంగా దేవుని మాటకు నువ్వు లోబడినట్లయితే భయపడినట్లయితే విధేయత కలిగి ఉన్నట్లయితే నీలో ఉన్నటువంటి ఆ అపవిత్రత ఆ శాపగ్రస్తమైంది వ్యతిరేకమైంది నీచమైనది ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడే తొలగించుకోగలుగుతావా యహోశివతో చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు శపితమైన దానిని దాచుకుని ఉన్నారు వారెవరు కనిపెట్టు మన కుటుంబాలలో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి అందరు బాగానే ఉంటారు అందరు బాగానే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు అందరు చర్చికి వెళ్తారు అందరు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉంటారు కానీ ఎవరో ఒకరు దేవునికి అవిధేయులుగా ఉంటారు ఒక్కని ద్వారా ఆ కుటుంబానికే ప్రాబ్లం
నీచమైన పని చేసిన ఒక్క క్రైస్తవుడి ద్వారా క్రైస్తవులందరికీ ఏ విధంగా చెడ్డ పేరు వస్తుందో ఒక్కడు చెడ్డ పని చేస్తే ఆ కుటుంబం అంతా కూడా అదే చెడ్డ పేరు వస్తుంది సమాజంలో అది ఉన్నది ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా ఒకవేళ నీలో శపితమైనది దేవునికి అయిష్టమైనది ఉన్నట్లయితే ఇదిగో యేసు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా అది ఇప్పుడే కడిగి వేయబడను గాక అమెన్ ఆ ఇపురము మీద గెలవలేకపోయారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఆ ఇపురమును జయించలేకపోయారు ఎందుకో తెలుసా ఆ కాను చేసినటువంటి పాపము వలన మన కుటుంబంలో ఎవరైనా అలాంటి పొరపాట్లు చేస్తున్నారేమో దేవునికి అయిష్టంగా బ్రతుకుతున్నారేమో ఇంట్లో బాగానే ఉంటారు బయట మాత్రము వాళ్ళ యొక్క రూపము మరోలా ఉంటుంది కరుడుగొట్టిన దొంగల్లాగా మారే వాళ్ళు ఉన్నారు భయంకరమైనటువంటి వ్యసనాలకు గురయ్యిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంటికి వస్తే మాత్రం చాలా పద్ధతిగా ఉన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కొన్నిసార్లు మనం కనిపెట్టలేకపోతున్నాం ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు మన కుటుంబంలో ఉన్నారేమో ఒక్కసారి పరీక్షించుకుందామా ఒకవేళ అలాంటి యొక్క లక్షణాలు మన హృదయంలోనే ఉన్నాయేమో పరీక్షించుకుందామా ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళారా ఈ శపితమైనవి ఈ యొక్క శాపగ్రస్తమైనవి దేవుడు తునీకరించినవి నీ నా హృదయములోకి రాకూడదు నేను పరిశుద్ధుడు గనక నీవు నువ్వు పరిశుద్ధుడవై ఉండమన్నాడు దేవుడు నిన్ను పోషించడానికి నీకంటే ముందుగా నేను పుట్టక ముందే నీకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చినటువంటి దేవుడు ఇంకా దొంగతనము దోపిడులు నరహత్యలు వ్యభిచారము ఇలాంటివి ఎందుకు చేస్తున్నావు ఒకవేళ మన హృదయములో కానీ మన కుటుంబములో కానీ శాపగ్రస్తమైనటువంటి క్రియలు కానీ శాపగ్రస్తమైనటువంటి తలంపులే కానీ ఉన్నట్లయితే వాటిని తొలగించుకుందాం వాటిని తొలగించుకుంటేనే కానీ దేవుడు మనకు తోడై ఉండలేడు దేవుడు మనకు సహాయం చేయలేడు నీ నోటితో నువ్వు చేసినటువంటి పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెడితేనే కానీ దేవుడు నిన్ను క్షమించలేడు ప్రియమని దేవుని బిడ్లారా మేడి పండు చూడు మేలిమయుండును పొట్ట విప్పిచూడు పురుగులుండు అనే విధముగా నీ బ్రతుకు ఉంటే ప్రియమని దేవుని బిళ్ళారా పైకి చూడ భక్తి పరుడవే కానీ నీ అంతరంగంలో సమస్తమును చీకటే దేవుడు దాన్ని క్షమించడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండడు మనం అంటాము అయ్యో ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఇంత ప్రయాసపడుతున్నాము కానీ దేవుడు సహాయం చేయట్లేదే మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి చీకటిని మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి బలహీనతల్ని మనం తొలగించుకోలేకపోతున్నాం ఎస్సయ్యా నన్ను క్షమించు నా పాపాలు క్షమించు నా దోషాలు మన్నించు అని పాప క్షమాపణ పొందుకుంటేనే కానీ పరిశుద్ధపరచబడలేము పాప క్షమాపణ పొందుకుంటేనే కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించలేము దేవుని దగ్గర మనము పరిశుద్ధపరచబడాలి అప్పుడే దేవుడు మనల్ని దీవిస్తూ ఉంటాడు ఈరోజు మనమందరము కూడా ఆ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు మన కోసం కార్చబడినటువంటి ఆ రక్తములో ఆ కలువరసిల రక్తంలో మనల్ని మనము కడుక్కొని ప్రభు కప్పగించుకుందాం దేవుడు మనకు తోడయి ఉంటాడు ఈరోజు మనమందరము కూడా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారమై ఉండాలని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుడి మాటలు దీవించునోగాక ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా షాలోం చర్చి పొనుకలు జన్నారం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ బటన్ నొక్కి మా యొక్క ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషను మీరు పొందుకోవాలని ప్రవ్ పెట్టడం మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అందరికీ వందనాలు థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్